ഭാഗമാകുന്നത് മലയാളിക്കെന്നും നാടൻ വിഭവങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പരിഷ്കൃതമായ വിഭവങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് നാടൻ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടം പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഹോട്ടൽസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നാടനായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ മെനു കാർഡിൽ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഈ നാടൻ വിഭവങ്ങൾ ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവായിട്ട് മെനു കാർഡിൽ കാണുന്ന പേരുകൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് വളരെ തനി നാടൻ രീതിയിലുള്ള നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഇമ്പം തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില വാക്കുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് തനി നാടൻ ഞാനെന്തായാലും ചിക്കൻ എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല കോഴി കുരുമുളക് വറുത്തര എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ കുരുമുളക് വറുത്തര എന്ന് പറയാം എങ്കിലും വേണ്ട നമുക്ക് കോഴി കുരുമുളക് വറുത്തര ഇതിലെന്താണ് പ്രത്യേകത ഇത് വളരെ തനി നാടൻ തന്നെയാണ് ഇത് വറുത്തരച്ചൊരു മസാലയിൽ ചെയ്യുന്നൊരു കോഴി പക്ഷെ വളരെ വ്യത്യസ്തം നല്ല സ്വാദ് നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ടത് സ്വാദാണ് സ്വാദ് ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള വിഭവം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ കോഴി കുരുമുളക് വറുത്തര എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇനി വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കോഴി ഒരെണ്ണം ഇടത്തരം കഷ്ണങ്ങളായി പൊറിച്ചത് സവാള നാലെണ്ണം നീളത്തിലുള്ള കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചത് ടൊമാറ്റോ രണ്ട് വലുത് ചെറിയ ചക്ര കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് പച്ചമുളക് നാലെണ്ണം കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഗരം മസാല പൊടി അര മുതൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ ഇനി വറുത്തരയ്ക്ക് വേണ്ട മസാല തേങ്ങ മുക്കാൽ കപ്പ് ചെറുകിയത് മുഴുവൻ കുരുമുളക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അൻപത് ഗ്രാം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തത് ഇനി ബാക്കി ചേരുവകൾ വെള്ളം ഒരു കപ്പ് കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയല ആവശ്യത്തിന് അപ്പം നമ്മളുടെ ചേരുവകളെല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് അടുപ്പ് കത്തിക്കാം കുക്കറിലേക്ക് ഒരു കോഴി ഒരു മുപ്പത് പീസ് വരെ മുറിക്കാം ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് പീസ് ഇതിച്ചിരി ഒന്നര കിലോ ഒന്ന് അറുന്നൂറിൻ്റെ ഒരു കോഴിയാണ് ഇത് നാടൻ കോഴിയിലൊക്കെ ചെയ്താൽ വളരെ ഗംഭീരമായിരിക്കും കാര്യം ഇപ്പം നമ്മൾ കുക്കറും കൂടിയല്ലേ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പം നാടൻ കോഴിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുക്കറിൽ ഒരു വിസിലല്ല കുറച്ചു കൂടി ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വരെ ആകാം എന്നിട്ട് അതിനെ കുറച്ച് വേഗം കൂടുതലാണ് എന്നിട്ട് ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടി സ്വാദായിരിക്കും നാടൻ നാട്ടുകോഴി നാടൻ കോഴി അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ പീസസ് അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള അപ്പം നീളത്തിന് ഖന കുറച്ച് അരിയാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാഫ് സ്ലൈസസ് ആണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അതായത് സവാള ഇങ്ങനെ നീളത്തിന് അരിയുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്ന് നെടുകെ ഒന്ന് വരഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ലൈസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഹാഫ് സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇത് നാല് സവാള പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് പച്ചമുളക് രണ്ടോ മൂന്നോ പച്ചമുളക് കുറച്ച് പീസസ് ആയിട്ട് വലിപ്പം ചെറുപ്പവും അങ്ങനെ ചെറുത് വലുതൊന്നുമില്ല പല സൈസിലുള്ള മുറിച്ചിട് മുറിച്ചിട് എന്തായാലും ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല കുമിച്ചെടുക്കുക മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി നിറച്ച് ഒരു ടീസ്പൂൺ ടീസ്പൂൺ ആണെങ്കിൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തലിതരിപ്പായിട്ട് പൊടിച്ച് കുരുമുളക് ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ അതായത് ഒരു വലിയ സ്പൂൺ നിറച്ചെടുക്കുക കുരുമുളക് പിന്നെ ടൊമാറ്റോ രണ്ട് വലിയ ടൊമാറ്റോ ചെറിയ സൈസിലുള്ള ചതുര കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചത് ഫൈനലി ചോട്ട് വേണം എന്നില്ല കാര്യം ഇതെല്ലാം കൂടെ വേഗുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും പിന്നെ കറി വേപ്പില രണ്ട് തണ്ട് ആദ്യം ചേർക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇനി ഉപ്പെല്ലാം പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ചേർക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കഷ്ണങ്ങൾ പിടിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർക്കാം മതി എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമായി ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിക്കാം ഇളക്കി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സവാള ഒക്കെ ഇതിനകത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് യോജിക്കും ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ചേരുവകളെല്ലാം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് കോഴിയുടെ കൂടെ ഇനി ഒരു അരക്കപ്പോളം വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും വെള്ളം ചേർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഊറി വരാനായിട്ട് ഇച്ചിരി കൂടെ സമയം എടുക്കും ഒരു അരക്കപ്പ് അര മുതൽ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം വരെ ഒഴിക്കാം ഇനി കുക്കർ അടിച്ചിട്ട് ഒരു വിസിലാകുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിസിലാകുന്ന സമയം
ഇത് മുഴുവൻ കുരുമുളക് അതായത് ഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ച് മുഴുവൻ കുരുമുളകും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറക്കാം ഇതാണ് നമ്മളുടെ കുരുമുളക് വറുത്തര ചിക്കനായി മാറാൻ പോകുന്നത് കുരുമുളക് വറുത്തര കോഴി ഒരു കറിവേപ്പില ഒരു തണ്ടിടാം ഇതിനോടൊപ്പം അതൊരു മണമാണ് അപ്പോൾ അത് ഇച്ചിരി ഒന്ന് വാരി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ചേരുവാളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഒരു ശർക്കല ചത്താൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് മാത്രം പറയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതുകൂടി ചേർത്തത് അത്ര ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ചേർക്കണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെ തേങ്ങ ഒക്കെ വറുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചമ്മന്തിപ്പൊടിക്കാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ തീയൽ വയ്ക്കാനൊക്കെ തേങ്ങ വറുക്കുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് വാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇച്ചിരി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ കുറച്ച് നല്ലതായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മളുടെ തേങ്ങയെല്ലാം പാകത്തിന് മുത്ത് ഒരുപാട് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ അതായത് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയാൽ മതി അല്ലാണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ തീയലിനൊക്കെ വറുക്കുന്ന പോലെ അത്രയും കറുത്ത നിറം പോലെ ഒരു ഭയങ്കര ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആകണ്ട ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിന് വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇതൊരല്പം ഒന്ന് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ തേങ്ങായും നമ്മളൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയതും ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് മുഴുവൻ കുരുമുളകും കറിവേപ്പിലും കൂടി ചേർത്ത് ഈ ഒരു മിശ്രിതം വറുത്തെടുത്തത് ഒരു അൻപത് ഗ്രാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി അതും കൂടി ചേർത്ത് ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കണം മഷി പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പം എന്തായാലും ഞാനിത് ഒന്ന് അരച്ചിട്ട് വരട്ടെ അപ്പം നമ്മളുടെ കുരുമുളക് വറുത്തര അപ്പം തേങ്ങ മുക്കാൽ കപ്പ് ചെറിയത് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ച് കുരുമുളക് മുഴുവൻ കുരുമുളകും കൂടി വറുത്ത് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് വറുത്ത് ഒരു അൻപത് ഗ്രാം കുതിർത്ത് അണ്ടിപ്പരിപ്പും ചേർത്ത് അരച്ച് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് കുക്കറിൽ ഒരു വിസിൽ കേട്ടു ഒരു വിസിൽ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കർ ഓഫ് ചെയ്തു അത് ലാവിയെല്ലാം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ചാറും കൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോകാം ചിക്കനതിൻ്റെ ചാറോടുകൂടി റെഡി ആയി വന്നിരിക്കും അപ്പോൾ ചിക്കൻ കറി മാതിരി വന്നു അപ്പം നമ്മളിനി അടുപ്പ് വെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇനി ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇനി ഇതിൽ കിടന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ തിള വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചാറിപ്പം ഇച്ചിരി നെടുകിയ ചാറാണ് അല്ലേ ഇതിപ്പോലെ ചിക്കൻ ഒരു ലൂസ് ചിക്കൻ കറിയുടെ മട്ടായിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിലും നമുക്കതല്ലല്ലോ വേണ്ടത് ഇതൊരു കോഴി കുരുമുളക് വറുത്തരയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുരുമുളകും തേങ്ങയും കൂടെയുള്ള കൂട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകണം തിള വീണ്ടും തിള വന്നു തുടങ്ങി ഇതും കൂടി ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കുറുകിയ ഒരു ടെക്സ്റ്ററാകും നല്ലൊരു മണം വരും തേങ്ങ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തേങ്ങ വറുത്തരച്ചത് അപ്പം അങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് കുറുകും കുറുകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചാറ് പോരാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് വീണ്ടും കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം നമ്മൾ അര അരക്കപ്പ് വെള്ളം നമ്മൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ചിക്കൻ വേവിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ അളവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറുകൽ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടിട്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ തിളച്ച് കുറുകി തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കോഴി കുരുമുളക് വറുത്തര ഇങ്ങനെ നല്ല കുരുമുളകിൻ്റെ മണമൊക്കെ ആയിട്ട് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആ മസാല അവസാന വറുത്തര മസാല കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആഹ് നല്ലൊരു കുരുമുളകിൻ്റെ മണം ഇപ്പോൾ ഒരല്പം ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട് ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പല്ലേ ചേർത്തുള്ളൂ പകുതിയോളം ഇനി ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം ചാറെല്ലാം നല്ല കുറുകി റെഡിയായി വരുന്നു ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുരുമുളകിൻ്റെ മണമാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതങ്ങനെ തന്നെ നിന്നോട്ടെ എങ്കിലും ഒരു കാര്യം കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സ്വാദം അത് നമ്മളുടെ ഗരം മസാല കൂടിയാണ് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക പെരിഞ്ചീരം എല്ലാം കൂടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ഫ്രൈ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൊടിച്ചെടുത്ത ഗരം മസാല പൊടി അപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഗരം മസാ
കളർ ആണെങ്കിൽ ഒരു മസ്റ്റേഡ് കളറായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കോഴി കുരുമുളക് വറുത്തര ഇനി എന്താണ് ഒരു ലാസ്റ്റ് കാര്യം മല്ലിയില്ല അതാവശ്യം പോലെ ഇടാം കുഴപ്പമില്ല ലാവിഷ് പിന്നെ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി പാത്രത്തിലിരുന്ന് ഒന്ന് കുറുക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഇത് വിളമ്പ് പാത്രത്തിലേക്ക് കുരുമുളകിൻ്റെ മണവും രുചിയും ഒക്കെ മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു നാടൻ വിഭവമായ കോഴി കുരുമുളക് വറുത്തര ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇത് നല്ല ദോശയുടെ കൂടെയോ ആപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയോ ഇടിയപ്പം ചപ്പാത്തി പിന്നെ എന്താ ബ്രെഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ നല്ല വെള്ളച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യത്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം നല്ലൊരു സൈഡ് ഡിഷാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പരീക്ഷിക്കണം ഇതിൻ്റെ രുചിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യത്തിലും സംശയം വേണ്ട ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടാക്കി നോക്കും ഇഷ്ടം ഇനി അടുത്തതായി മാജിക് ആമിൻ്റെ സെക്കൻഡ് റെസിപ്പി ഓർഡർ ചെയ്യുക ഈ ആഴ്ചത്തെ സെക്കൻഡ് റെസിപ്പി ഒരു സിമ്പിൾ ബിസ്ക്കറ്റാണ് അത് ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് സിമ്പിൾ ബിസ്ക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി ഒരുപാട് ചേരുവകളൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുക്കീസ് വാനില കുക്കീസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വാനില ബിസ്ക്കറ്റ്സ് സിമ്പിളാണ് റൗണ്ട് ഷേപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കി ഇവരുടെ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മൈദാ മാവ് രണ്ടേ കാൽ കപ്പ് വെണ്ണ നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം പൊടിച്ച പഞ്ചസാര മുക്കാൽ കപ്പ് മുതൽ ഒരു കപ്പ് വരെ മുട്ട രണ്ടെണ്ണം വാനില എസൻസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഒരു നുള്ള് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വാനില ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ഓർ കുക്കീസ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം ബാക്കി ചേരുവകളെല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം വെണ്ണ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് വെണ്ണ ഇരിക്കേണ്ടത് അതായത് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഊഷ്മാവ് അത് എത്രയാണോ അത് അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിലിരിക്കുന്ന വെണ്ണ ആണെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കെടുത്ത് നേരത്തെ തന്നെ വെക്കണം അതിനോടൊപ്പം അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ബട്ടർ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഇത് ഓരോരുത്തരുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് മുക്കാൽ കപ്പ് മുതൽ ഒരു കപ്പ് വരെ മാക്സിമം ആകാം ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്താൽ നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും മുക്കാൽ കപ്പാണെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം അപ്പോൾ എത്ര മധുരം വേണം അതനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് സോഫ്റ്റ് ആക്കണം സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലഫി നല്ല ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലഫി ആക്കി മാറ്റണം നല്ല പതഞ്ഞ് വരുന്ന രീതിയിൽ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് തടിത്തവിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലെൻഡറോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബ്ലെൻഡറിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ തടിത്തവി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പതപ്പിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച മനസ്സാരാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലതായിട്ടൊരു എന്താ പറയുക സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലഫി അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലഫി ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു നല്ലൊരു പതഞ്ഞ രീതിയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ തടിത്തവി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബീറ്റ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ 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 ആക്കി സർക്കുലർ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു ആ ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് മുട്ട ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് വാനില എസൻസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ അപ്പോൾ വാനില ബിസ്ക്കറ്റ്സ് അല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കുക്കി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാനില ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കും ആദ്യം നമുക്ക് തോന്നി ഇതൊന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയതോ ആ പിരിഞ്ഞോ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പിരിപ്പില എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിരിഞ്ഞതുപോലെയൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പിരിയോ ഒന്നുമില്ല നമ്മളിങ്ങനെ ആ ഒരു സർക്കുലർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ 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 ചുറ്റി ചുറ്റി ചെയ്യുന്നില്ലേ തടുത്തൽ അതങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് തന്നെ തുടരുക കണ്ടല്ലോ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ഏതാണ്ട് യോജിച്ച് കഴിഞ്ഞു വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടി ഇങ്ങനെ വീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഒരു നുള്ള് ഒരു മധുരമുള്ള വിഭവമാണെങ്കിലും ഒരു ലേശ ഉപ്പ് ഒരു നുള്ളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നുള്ളും വേണ്ട അര നുള്ളായാലും മതി അതുകൂടി ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് മുട
മുക്കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര രണ്ട് മുട്ട ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഇനി നമ്മൾ അളന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടേ കാൽ കപ്പ് മൈദ മാറ് രണ്ടേ കാൽ ഇതിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ സോഡാപ്പൊടി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല രണ്ടേ കാൽ കപ്പ് മൈദ മാവും കൂടി ചേർത്ത് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡോ ആയിട്ട് മാറും നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിക്കും നമുക്ക് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഈ രീതിയിലുള്ളൊരു മാവായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതിനെ ഇതിപ്പോൾ കയ്യിൽ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നു പിടിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം ഫ്രീസറിലേക്ക് വയ്ക്കുക അപ്പം അത് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് സെറ്റാവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ കൈ കൊണ്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് ആകാൻ എളുപ്പമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം നമ്മൾ ഈ കുഴച്ച മാവ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞു കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ കറക്റ്റ് രണ്ടായിട്ട് ഭാഗിക്കണം രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഒരു പകുതി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് റൗണ്ട് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പായിട്ടൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് ആദ്യം ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ എന്നിട്ടൊരു ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ അതിനകത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് വെക്കാം എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് വെച്ച് റോൾ ചെയ്യാം അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഷേപ്പായിട്ട് വരും ആദ്യം ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നന്നായിട്ട് ഈ മുട്ടായി പേപ്പറൊക്കെ തിരിക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പായിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഈ ഒരു ടൈറ്റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മുറുക്കുമ്പോൾ അത് ആ ഷേപ്പായിക്കൊള്ളും ഒരു വലിയ മുട്ടായി പോലെ ഇരിക്കുന്നില്ല പാരസിൻ്റെ ഒക്കെ മുട്ടായി പോലെ മുട്ടായിയുടെ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യും അപ്പോൾ റോൾ ഇവിടെ റെഡി അതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് അടുത്തതും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഫ്രീസറിലേക്ക് വയ്ക്കണം ഇനിയൊന്നുമില്ല രണ്ട് സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പിൽ രണ്ട് മുട്ടായി റെഡിയാണ് ഇത് നമ്മളുടെ ബിസ്ക്കറ്റോ കുക്കി ഡോ ആണ് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കുന്നു കുറച്ച് നേരം ഒരു പത്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ വയ്ക്കാം അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഹാർഡാകും ഹാർഡ് ആൻഡ് സെറ്റാകും അത് കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്തുകൊണ്ട് വരാം അപ്പം അതുവരെ വയ്ക്കുക ഒരു ഷാർട്ട് മാജിക് ഫ്രീ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നല്ല തണുപ്പിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കുക്കി ഡോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസ്ക്കറ്റ് ഡോ അപ്പോൾ ഒന്ന് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചൊരു അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ഷേപ്പ് നല്ല ഉറക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴത്തെ തട്ടി വെച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഇരിക്കും പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം എന്തല്ലോ നല്ല ഷേപ്പായിട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഇളക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ജോലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ കവറിങ് ആദ്യത്തെ സിലിണ്ടർ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കവറിങ് മാറ്റി ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് കത്തി കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒരു വളരെ ഖനം കുറച്ച് ഒരുപാട് ഖനം കുറച്ചല്ല നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഈ സൈഡ്സ് രണ്ടും വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാറ്റാം ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ബോത്ത് സൈഡ്സ് എന്നിട്ട് ഇനി നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് റൗണ്ടായിട്ടുള്ള ഷേപ്പിൽ കഴിയുന്നിടത്തോളം കട്ടി കുറച്ച് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് എന്നിട്ട് ഇതുപോലൊരു ട്രേ എടുത്തിട്ട് ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ നിരത്താം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു റോളിലുണ്ടായിരുന്ന ആ സിലിണ്ട്രിക്കൽ റോളിലുണ്ടായിരുന്ന ഡോ ത്രീ ഫോർത്ത് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു പതിനഞ്ച് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ 
electric oven like a or preheated oven like a degree children and then the Biscuits. Vanilla biscuits are not available. I have to bake it. I have to bake Let's get to the next episode. Let's get to the next episode. Let's get to the next episode.